മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രണാം റീജിയണൽ ചാനൽ ചാനൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആത്മജ്ഞാന യോഗത്തിലേക്ക് സാഷ്ടം സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരം എപ്പോഴാണ് ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് എപ്പോഴാണ് ചൈതന്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അത് ഒരു ഇന്ദ്രിയം സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം സർവസ്യ പ്രഭുമീശാനാം സർവസ്യ ശരണം മൃഗത് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ ചരണം ചരണപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഊർജം പകരുന്ന ആ യാതോരുവിധ രൂപവും ഭാവവുമില്ലാത്ത ചൈതന്യം ആ ചൈതന്യം ആത്മചൈത ചൈതന്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ അല്ല ബ്രഹ്മചൈതന്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ആ ബ്രഹ്മചൈതന്യം ആ എല്ലായിടവും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മചൈതന്യമാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആ ചൈതന്യം എപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് കടക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നു എപ്പോൾ ആ ചൈതന്യം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ഒന്നും അനങ്ങാതാവുന്നു അതിന് നമ്മൾ മരണമെന്ന് പറയുന്നു അതെവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു വരുന്നു എന്നറിയില്ല എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ മധ്യ കാണുന്ന ആ ചൈതന്യമാണ് ആ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ധീരസ്തസ്തന മുഖ്യതി ശരീരത്തിന് ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര നമ്മുടെ ശരീരം മനുഷ്യ ശരീരം ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് കൗമാരം യൗവനം ജരാനരകൾ ആദ്യം കുഞ്ഞായി ജനിക്കുന്നു യൗവനം വരുന്നു ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നു ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു ആ മാറ്റം ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അതും ഒരു മാറ്റമാണ് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി അത് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി എന്ന ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് മറ്റൊരു ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം കുട്ടിയായി യൗവനമായി വയസ്സായി എന്തു ചെയ്യുന്നു ആ ശരീരത്തിലുള്ള എനർജി മറ്റൊരു ശരീരത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു വാസാംസി ജീർണാനി യഥാവിഹായ നവാനി ഗൃഹാദി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാൻ അന്യാനി സംജാതി നവാനി ദേഹി ജീർണവസ്ത്രം കളഞ്ഞമ്പോടു മാനുഷർ പൂർണ്ണശോഭം നവ വസ്ത്രം ധരിച്ചിടും ജീർണ ദേഹം കളഞ്ഞവണ്ണം ദേഹികൾ പൂർണ്ണശോഭം നവ ദേഹങ്ങൾ കൊള്ളുന്നു എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം നാം പഴകിയ അല്ലെങ്കിൽ കീറിയ വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ വസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ദേഹി പഴയ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശരീരം ഒഴിവാക്കുകയും പുതിയ ശരീരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ശരിക്കും മരണം എന്ന് ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് നീ ആരെയും കൊല്ലുന്നില്ല നിന്നാലാരും വധിക്കപ്പെടുന്നില്ല നീയും ഞാനും പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ഇനി ഇല്ലാതിരിക്കുകയുമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള അറിവ് നിനക്കില്ല അത് എനിക്കുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അർജുനനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാന്മാം പ്രബുദ്ധതേ വാസുദേവ സർവം ഇതീസ മഹാത്മ സുതുർലഭ എന്നെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വാസുദേവനെപ്പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ അനേക ജന്മത്തെ അനേക കാലത്തെ യോഗചര്യം കൊണ്ട് മനസ്സിനെ നേർരേഖയിൽ വരുത്തി മനസ്സിനെ മനോ സമനില പ്രാപിച്ച് വാസുദേവനെപ്പോലെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അർജുന വളരെ കുറവാണ് ബഹൂനാം ജന്മനാമൻ ബഹൂനിമേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവത അർജുന താന്യഹം വേദസർവാണി നത്വം വേത്തവരന്തവ അനേകം അനേകം ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അർജുന പക്ഷേ നിനക്കതറിയില്ല എനിക്കതറിയാം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നു ഇല്ല ഉത്ഭവിക്കുന്നു ഇല്ലാതാവുന്നു ഉത്ഭവിക്കുന്നു ഇല്ലാതാവുന്നു കാരണം ആ പ്രക്രിയ അതൊരു സൈക്കിളായി നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് അർജുനനെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അത് പിന്നെ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി നയനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നയനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നയനം ദഹതി പാവക ന ചൈനം ക്ലേതയന്ത്യാപു ന ശോഷയതി മാരുത ഇനി നിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ചൈതന്യം എൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ചൈതന്യം മ മനുഷ്യൻ്റെയും ജീവികളുടെയും ശരീരത്തിലുള്ള ചൈതന്യം അതിനെ ശസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അർജുന മുറിക്കാനോ പിടിക്കാനോ കെ ശസ്ത്രാസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തെ മാത്രമേ മുറിപ്പെടുത്താനും കഴിയൂ പക്ഷേ അതിനുള്ളിലുള്ള ചൈതന്യത്തെ ആത്മാവിനെ 
അതായത് പരമമായ ആത്മ ബ്രഹ്മചൈതന്യത്തിൻ്റെ അംശമായ ആത്മചൈതന്യത്തെ ഒന്നും തൊടാൻ സാധ്യമല്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല നയനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നയനം ദഹതി പാവക തീയ് അഗ്നിക്ക് ഈ ആത്മാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല നയനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നയനം ദഹതി പാവക ന ചൈനം ക്ലേത എന്ത്യാബോ വെള്ളത്തിൽ നനയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല ന ശോഷകതി മാരുത കാറ്റിന് വായുവിന് അതിനെ അനക്കാൻ സാധ്യമല്ല അക്ഷേദ്യോയം അതാക്ഷ്യോയം അതിനെ മുറിക്കാനോ കാറ്റിന് ഉണക്കാനോ വായുവിന് ഇളക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ നനയ്ക്കാനോ സാധ്യമല്ലാത്ത ആ ചൈതന്യം അവ്യക്തോയം അജിന്തോയം അവ്യകാരോയ മുച്ചതേ തസ്മാദേവം വിധിത്വയനും നാനു ശോചതുമർഹസി അവ്യക്തോയം അജിന്തോയം അതിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അവ്യക്തോയം അതിന് രൂപമില്ല ഭാവമില്ല അജിന്തോയം ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അവ്യക്തോയം അജിന്തോയം അവ്വികാരോയ മുച്ചതേ വികാരമില്ല യാവൊന്നുമില്ല ആ പരമമായ ചൈതന്യം പരമമായ എനർജി അതായത് രൂപവും ഭാവമില്ലാത്ത എനർജി അത് ശരീരത്തിലുള്ളവർത്തോളം ഉള്ള കാലം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ആ എനർജി എപ്പോൾ നിൽക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നു ശരീരം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായിട്ട് ബോധം ആ ബോധം മനുഷ്യനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ ബോധത്തെ നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതും എന്താണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വന്തമായി തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് ആ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് നാം മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്തു പറ്റി തൻ്റെ ബോധം മുഴുവൻ മമത്വ ബോധം കൊണ്ട് അർജുനൻ ഇല്ലാതാക്കി വ്യക്തമായിട്ട് ധാരണയില്ലാതെ ധർമ്മബോധമില്ലാതെ അർജുനൻ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ഈ ഈ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഈ നയനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭാഗം ഇന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രം രണ്ടായിരത്തി പത്താം ആണ്ടിൽ തന്നെ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഹിപ്നോട്ടിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബ്രൈൽ ഇ വെയിൽസ് കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെയും കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെയും ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായ ബ്രൈൽ ഇ വെയിൽസ് എന്ന ഒരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം ഒരു കാതറിൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഡോക്ടർ മുന്നിൽ എത്തുകയാണ് ഈ സ്ത്രീക്ക് വെള്ളവും അതുപോലെ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളും കാണുമ്പോൾ ആകെ തീ അഗ്നിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആകെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഈ സ്ത്രീ അങ്ങനെ ഇവർക്കൊരു പ്രത്യേകമായ ഇവരെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ട് അവരുടെ കുടുംബം ഇവരെ ഡോക്ടർ മുന്നിൽ എത്തിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഡോക്ടർ അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഇവളെ ഒരു മോഹനിദ്രയ്ക്ക് ഇപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്ത് ഒരു മോഹനിദ്രയ്ക്ക് അടിമപ്പെടുകയാണ് അടിമപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ മോഹനിദ്രയിൽ ഇവളോട് ഡോക്ടർ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ആ ഡോക്ടർ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു എൺപത്തി അഞ്ചോളം ഈ കുട്ടി ഈ സ്ത്രീ കടന്നുപോയ ജന്മങ്ങൾ കൂടെ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മംഗോളിയയിൽ ബക്കിങ്ങാം കൊട്ടാരത്തിൽ അതുപോലെ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ കുട്ടി പോയ കാര്യങ്ങൾ മംഗോളിയയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ മംഗോളിയ അങ്ങനെയുള്ള പല എവിടെയെല്ലാമാണോ ഈ കുട്ടി തൻ്റെ ജീവിതം നയിച്ചത് അവിടുത്തെ ഭാഷകളിൽ ഈ കുട്ടി ഈ സ്ത്രീ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുക അങ്ങനെ ഡോക്ടർ ഒരു എൺപത് എൺപത്തഞ്ചോളം ജന്മങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ചില സമയങ്ങൾ ഡോക്ടർ ഈ കുട്ടിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടി യാതൊന്നും ഉണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് ഒരു അഞ്ചും പത്തും പതിനഞ്ചും മിനിറ്റ് നേരം കുട്ടി വളരെയധികം ഒന്നും ഉണ്ടാതെ അതായത് വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടി ഇരിക്കുക ഇരിക്കുകയാണ് ആ സ്ത്രീ ഉണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്താണ് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ഐ ആം ആസ്കിങ് യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബട്ട് യു ആർ കീപ്പിംഗ് മം യു ആർ നോട്ട് ആൻസറിംഗ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡോക്ടർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെറും സോളാണ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ വെറും ആത്മാവാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ബോഡി കിട്ടിയിട്ടില്ല ശരീരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ശരീരം കിട്ടാതെ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എനിക്ക് വികാരമില്ല എനിക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ തരാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ കുട്ടിയുടെ ഏൻസറാണ് ആ കുട്ടി ഡോക്ടറോട് പറയുന്ന ഏൻസറാണ് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ തൻ്റെ ഉപദേശത്തിലൂടെ അർജുനന് നൽകിയത് അവ്യക്തോയം അജിന്തോയം അവ്വികാരോ അ
അതിന് ചിന്തനീയമല്ല ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനെ കണക്ക് കൂട്ടാൻ കഴിയില്ല കാണുകയില്ല അതിൻ്റെ രൂപമില്ല അതാണ് യത് ചക്ഷൂഷ ന പശ്വതി ഏന ചക്ഷും ച പശ്വതി യത് ചക്ഷൂഷ ന പശ്വതി കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ചൈതന്യം കണ്ണുകളെ കാണിപ്പിക്കുന്ന ചൈതന്യം കണ്ണ് നമുക്ക് കാണുന്നു മൂക്ക് ശ്വാസം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗന്ധമറിയുന്നു നാവ് ചലിക്കുന്നു രസമറിയുന്നു കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നു പക്ഷേ ഈ മനസ്സ് മനനം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ മനസ്സിനെ മനനം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ചൈതന്യം നമ്മുടെ നാക്കിനെയും മൂക്കിനെയും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തി നേടിത്തരുന്ന ആ ചൈതന്യം കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ച നൽകുന്ന ആ ചൈതന്യം ആ ചൈതന്യത്തെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതായത് കാണാൻ കഴിയില്ല അതാ രൂപമില്ല ആ അചിന്തയ അപരിമിതിയ ആ അങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തെ അർജുന നീ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നിൻ്റെ ശരീരം ആ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് രണ്ടും അതാണ് ശരീരം ആ ആത്മാവിനെ നിനക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല നീ കൊല്ലുന്നില്ല ആരെയും കൊല്ലിക്കുന്നുമില്ല ആ ഒരു അനുഭവം നിനക്ക് വേണ്ട അത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അസ്സലായിട്ട് ഭഗവാനെ അർജുനനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആ ബോധത്തിൽ നിന്ന് അർജുനന് പല പല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയാണ് ആ സംശയങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭഗവാൻ വ്യക്തമായ മറുപടി ഭഗ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ധ്യാനയോഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ആ അങ്ങനെയുള്ള സന്യാസയോഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു രാജയോഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്ര വിഭാഗ യോഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു വിശ്വരൂപദർശനത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങളിലൂടെ അർജുനൻ്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും വ്യക്തമായ മറുപടി അർജുനൻ നൽകുകയാണ് ആ അർജുനൻ്റെ സംശയങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തുള്ള ഏത് മനുഷ്യനും ഏത് വ്യക്തിക്കും ഏത് മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംശയ രോഗങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി ഓരോ ഓരോ അധ്യായത്തിലൂടെയും ഭഗവാൻ നൽകു നൽകുന്നതാണ് അതിനുള്ള ജ്ഞാനയോഗം അതായത് സാഖ്യയോഗം കർമ്മയോഗം ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സാഖ്യയോഗമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മയോഗവും ഭക്തിയോഗവും മൂന്ന് യോഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിൽ സാഖ്യയോഗത്തിൻ്റെ അതിൽ അടുത്ത അർജുന സംശയം ഈ അർജുനോട് മനസ് മനസ്സിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ മനോ അതാണ് സൈ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചാണ് ഭഗവാൻ നടത്തുന്നത് അർജുനന് അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധഞ്ച സംഹിത ഇങ്ങനെയുള്ള വികാര വിചാരങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധി രസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്ചതേ ഏതയർ വിമോഹയെത്തിയുഷ ജ്ഞാനമാവൃത്തദേഹിനം ഇന്ദ്രിയം മനസ്സ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ പഞ്ചജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ പഞ്ചകർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ മനസ്സ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യന് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത അതായത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളിലും മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കും അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു കാര്യമായിട്ട് ഭഗവാനെ എൻ്റെ മനസ്സ് ഞാൻ ചെയ്യണം യുദ്ധം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് ഏർപ്പെടണം കാര്യമായിട്ട് എൻ്റെ ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കണം അധർമ്മത്തെ തോൽപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാകുന്നു മനസ്സ് എനിക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടുന്നില്ല ആ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്നുമറിയാത്ത ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലഭദ്രഢം തസ്യാഹം വിഗ്രഹം മന്യേ മായോരുവ സുദുഷ്കരം ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ എൻ്റെ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ് മനസ്സിനെ എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് അതായത് നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത കുതിര പോലെ ഓടുകയാണ് മനസ്സ് എന്നിൽ മനസ്സ് നിൽക്കുന്നേയില്ല മനസ്സിൻ്റെ വലിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ മനസ്സിൻ്റെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ് ഞാൻ മനസ്സിൻ്റെ അടിമയാണ് ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലഭദ്രഢം അത് പ്രമാദിയാണ് ബലമാണ് ദൃഢമാണ് പരുപരുത്തതാണ് ഭഗവാനെ പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എനിക്ക് യാതൊന്നും കഴിയാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ പ്രമാദി ബലദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ മായോരു വസുദുഷ്കരം ആ മനസ്സിനെ നിഗ്രഹിക്കുക ആ മനസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത് വളരെയധികം 
പ്രയാസമായി തോന്നുന്നു എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല അതിനെന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സ് എങ്ങനെ ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കും എന്ന് ഭഗവാനോട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അർജുന യാചിക്കുകയാണ് അർജുൻ ഭഗവാൻ പറയാണ് അസംശയം മഹാബാഹോ മനോദുർനിഗ്രഹം ചലം അല്ലയോ മഹാബാഹു അല്ലെങ്കിൽ അർജുന ശ്രേഷ്ഠനായ അർജുന ശരിയാണ് നീ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന എനിക്ക് സാധ്യമല്ല കാരണം മനോനിയന്ത്രണം വളരെ കഠിനമാണ് അർജുന പക്ഷേ നിനക്ക് കഴിയും എങ്ങനെ അഭ്യാസേനത് കൗന്തേയ വൈരാഗ്യണ ചികേ അർജുന അഭ്യാസം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ടൊന്നും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷേ നീ എന്നും അഭ്യസിക്കണം എങ്ങനെ മനസ്സിനെ അഭ്യസിക്കണം മനസ്സിനെ ഒരേ നേർരേഖയിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് മനസ്സിനെ യോഗചര്യയിലൂടെ യോഗസിദ്ധിയിലൂടെ ശ്രവണ മരണ നിധി ജാസ്തിലൂടെ യോഗചര്യയിലൂടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്ക നിയന്ത്രിക്കാം അങ്ങനെ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണില്ലേ പല ഭക്ഷണവും രാവിലെ ഇഡ്ഡി കഴിക്കേണ്ടത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കേണ്ടത് വൈകുന്നേരം ചായ കഴിക്കേണ്ടത് ഉച്ചയ്ക്ക് അല്ല ഇടയ്ക്ക് ചായ കഴിക്കേണ്ടത് എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എവിടെ പോകുന്നു നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമല്ലാതെ കാലങ്ങളോളം കുറേ നേരം യോഗചര്യയിലൂടെ മനോനിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ആത്മസംയമനത്തിലൂടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ ആ മനസ്സ് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അർജുന അത് നീ പരിശീലിക്കണം അതാണ് നിനക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അതായത് ക്കുള്ള ഉന്നതിയിലേക്കുള്ള മാർഗം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചഞ്ചലം ഹി മനകൃഷ്ണ പ്രമാതി പലവദ്രഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്നേ മായോരു വസുഷ്കരം അതിന് യോഗചര്യ ഏറ്റവും നീ നിന്നെ അറിയുക എങ്ങനെ അറിയുക യോഗചര്യയിലൂടെ അതായത് മനോനിയന്ത്രണത്തിലൂടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് യോഗചര്യ വസ വശത്താക്കി നീ ഉന്നതിയിലേക്കെത്തുക അല്ലാതെ മനസ് മനോനിയന്ത്രണം നിനക്ക് സാധ്യമല്ല മനസ്സിലെ വികാര വിചാരങ്ങളെ ത്രിവിധ നരകസേതും ദാരം നാശനമാത്മന കാമക്രോധസ്തതാലോപം തസ്മാതേതത്രയം തജയത് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കാമക്രോധസ്തതാലോപം കാമം ആഗ്രഹം മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കാമം ക്രോധം സ്ഥതാലോപം കാമവും ക്രോധവും കാമത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഡിഗ്രിയാണ് കോം കോപം കോപത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഡിഗ്രിയാണ് ലോപം കാമം ആഗ്രഹം നമ്മളിങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുക അത് വേണം ഇത് വേണം അങ്ങനെ വേണം പറഞ്ഞൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഉണ്ടായത് തൻ്റെ സ്വന്തം ആൾക്കാരാണ് തൻ്റെ സ്വന്തം ഇവരെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവരോട് എന്താ ചെയ്യുക ഇവരെ ഞാൻ നിഗ്രഹിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് എൻ്റേത് എൻ്റേത് ഞങ്ങളുടേത് ആ ഒരു സ്വജന പക്ഷപാതം ആ ആഗ്രഹം അതിന് കാമം ക്രോധം ആ സ്വജന പക്ഷപാതത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോപം അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കോപം കോപത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ലോഭം ലോഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കിട്ടുകൾ നൂറ് മതിയെന്നും നൂറ് കിട്ടുകൾ ആയിരം വേണമെന്നും ഇങ്ങനെ കിട്ടും തോറും കിട്ടും തോറും കൂടുതൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനും പുറമേ ധ്യായതോ വിഷയൻ പുംസഹ സംഘസ്തേഷൂപജായതേ സംഘാത് സഞ്ചായതേ കാമ കാമാത് ക്രോധാഭിജായതേ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി ഇനി കാമവും ക്രോധവും ലോഭവും എല്ലാം എല്ലാം വന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സർവനാശം എങ്ങനെയാണ് അർജുന നിനക്കിപ്പോൾ സംഭവിച്ച ആ സർവനാശത്തിൻ്റെ കാരണം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സ്പഷ്ടമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഹ ധ്യായതോ വിഷയാൻ വിഷയാൻ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്കൃതത്തിൽ സുഖം 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 മനുഷ്യൻ സുഖ ഭോഗങ്ങളിൽ പെടുകയാണ് ഓരോരുത്തർ കാണി ചെയ്യുമ്പോഴും മറ്റത് കാണുമ്പോഴും ഇതിനെ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ സുഖം എനിക്ക് വേണം ഈ സുഖം എനിക്ക് വേണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൊരു സുഖമാണ് കണ്ടത് തൻ്റെ ആൾക്കാരെ കൊല്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിഷമാണ് അപ്പോൾ ആ കൊല്ലാതിരിക്കണം ആ ഒരു സുഖമാണ് അർജുനൻ കണ്ടത് അതേപോലെ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല വ്യക്തികളെയും പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ആ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കണ്ട് ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഹ ആ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭ്രമിക്കുകയാണ് ആ ഭ്രമത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ ആസക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ആ ഭ്രമം അതാണ് ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഹ
സംഗാദ് സഞ്ചായതയെ കാമ ആ ആസക്തി എന്താവുന്നു സംഗാദ് സഞ്ചായതയെ കാമ കാമത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ആസക്തി കാമത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് സഞ്ചാദ് സംഗാദ് സഞ്ചായ ജായതോ വിഷയാൻ പുംസക സംഗസ് തേഷൂപജായതേ സംഗാദ് സഞ്ചായതയെ കാമ കാമാത് കോതാപി ജായതേ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നടക്കുവോ ഇല്ല അപ്പോൾ ആഗ്രഹം നടക്കഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക നമ്മൾ കോത മാളിക്കെത്താൻ തുടങ്ങും അത് നടക്കുന്നില്ല ഇത് നടക്കുന്നില്ല അവിടെ പോകുന്നില്ല അത് ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും വലിയ ക്രോധത്തിലേക്ക് ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ ക്രോധം അതായത് ആ നമ്മുടെ ക്രോധം അതായത് ദേഷ്യം ദേഷ്യഭാവം നമ്മൾ കൂടുമ്പോൾ ഭവതി സമ്മോഹം സമ്മോഹമുണ്ടാവും അതായത് വിവേകം നഷ്ടപ്പെടും നമ്മുടെ അത് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അവസ്ഥ നമുക്കില്ലാതാവും ആ വിവേകം നഷ്ടത്തോടു കൂടി അവിവേകിയായി മനുഷ്യൻ സംഗാദ് സഞ്ചായതയെ കാമ കാമ ക്രോധാഭിജായതയെ ക്രോധാദ് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ ആ വിവേകം നമ്മുടെ സ്മൃതിയെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ നമ്മുടെ വിവേകത്തെ ഇല്ലാതാക്കും സ്മൃതി ഭ്രംശാദ് ബുദ്ധി നാശവും ആ സ്മൃതി ഇല്ലാതായാലോ നമ്മുടെ ബുദ്ധി നശിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലാതായാൽ എന്തായി സൻ സംഗാദ് സഞ്ചായതയെ കാമ കാമ ക്രോധാഭിജായതയെ ക്രോധാദ് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമ ബുദ്ധി ഭ്രംശാദ് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാദ് പ്രണശ്ചതി സാമാന്യ ബുദ്ധി ഇല്ലാതെ ബുദ്ധിഭ്രമം സംഭവിച്ചാൽ മനോ ധൈര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മനോവീരം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മനസ്സിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മനുഷ്യൻ മനോരോഗിയായി മാറുകയും ജീവിതം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ജീവിതത്തെ വളരെയധികം ദുർഗതിയിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള കാമക്രോധ ലോപമോഹാദികൾ ശത്രുക്കളാണെന്നും ആ ശത്രുക്കളെ അകറ്റണമെന്നും അത് നീ തിരിച്ചറിയണമെന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിലൂടെ അർജുനന് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സ്പഷ്ടമായിട്ട് അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സാങ്കയുഗത്തിന് ശേഷം അതിലൂടെ തന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനന് കർമ്മയോഗത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് നീ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് കർമ്മേ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ കർത്തവ്യമൊക്കെയും നിർമ്മായമാചരി ചെയ്യുകന്നേ വരു കർമ്മങ്ങൾ സംഘങ്ങളൊന്നിലും കൂടാതെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ കാംക്ഷയും കൂടാതെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചവണ്ണം പര ബ്രഹ്മണി നിത്യയെ സമർപ്പിച്ചു ചെയ്യണം നിർമ്മലമായുള്ള ആത്മാവ് തന്നോട് കർമ്മങ്ങളൊന്നുമേ പറ്റുകയില്ലെന്നാൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എഴുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞതാണ് അത് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളതല്ല പക്ഷേ ആ കർമ്മയോഗത്തിൻ്റെ മലയാള തർജ്ജമ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രം ആ കർമ്മത്തിൻ്റെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കർമ്മണ്യേ വാധികാരസ്ഥ്യേ മാ ഫലേഷു കഥാചന മാ കർമ്മബലഹേ ദുർബുർ മാ തെ സുങ്കുസ്ത കർമ്മണി അതായത് കർമ്മണ്യേ വാധികാരസ്ഥ്യേ അർജുന നീ കർമ്മം ചെയ്യണം എങ്ങനെ കർമ്മണ്യേ വാധികാരസ്ഥേ മാ ഫലേഷു കഥാചന അർജുന നീ സ്പഷ്ടമായി വ്യക്തമായി നിൻ്റെ കർമ്മം ചെയ്യുക നീ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ വന്നത് ക്ഷത്രിയനാണ് നീ ക്ഷത്രിയനായ നീ നിൻ്റെ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം നിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് ശത്രുക്കളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക നീ അധർമ്മത്തെ നശിപ്പിക്കുക നീ ഇപ്പോൾ വന്നത് ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും അധർമ്മം നശിപ്പിക്കുവാനോ കാരണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അധർമ്മികളാണ് അവർ ആരോ എന്തോ ആവട്ടെ ആ അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കലാണ് നിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി നിൻ്റെ കർമ്മം പിതാമഹനല്ല ഗുരുനാഥനല്ല ആരായാലും ശരി അധർമ്മികളെ ശിക്ഷിക്കുക എന്നാണ് അധർമ്മികളെ നശിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ നിൻ്റെ കർമ്മം അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാനാണ് അപ്പോൾ കർമ്മണ്യെ വാധികാരസ്ഥെ മാ ഫലേഷു കഥാചന നീ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ തെറ്റ് സ്ഥിതി തെറ്റ് ശരി എന്നിവ നോക്കാതെ നിൻ്റെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക അത് കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഈശ്വരൽ സമർപ്പിക്കുക നിൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ഈശ്വരൻ അതായത് കർമ്മണ്യെ വാധികാരസ്ഥെ മാ ഫലേഷു കഥാന ഫലം വീക്ഷിക്കാതെ യാതൊരുവിധ നേട്ടവും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതിന് കാര്യമുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് ഗുണമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാതെ നിൻ്റെ കർമ്മം എന്താണ് നിനക്ക് നിനക്ക് ലഭിച്ചത് എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി നീ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ചു പോവുക അതാണ് അതിനാണ് നീ ഇപ്പോൾ വന്നത് അത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിൽ നിന്ന് അതിന് വാഗവാക്കാതെ ഈശ്വരനിൽ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ നിൻ്റെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക 
ಕರ್ಮಣ್ಣೆ ವಾದಿಗಾರಸ್ತೇ ಮಾ ಫಲೇಶು ಗದಾಜನ ಮಾ ಕರ್ಮ ಬಲ ಹೇ ದುರ್ಬರು ಫಲತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ಷಿಗಾದೆ ಅದಾಣ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಾಲ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಖೇಯಂ ನಿರ್ಮಾಯ ಆಚರಿಸಿ ಇಡುಗಂದ ಮಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಆಚರಿಕುವ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ವಿಧಿಚವಣ್ಣಂ ಬರ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ನಿತ್ಯೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿಗಣ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಚೆಯ್ಯುಂಬೋಲ್ ಏಟೋ ಕೂಡಲ್ ನಾವು ಚಿಂತಿಕೇಂಡದು ಈಶ್ವರಿಲ್ಲಾನ ಕರ್ಮ ಅರ್ಪಿಕೇಂಡದು ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಧಾರಣ ಇಪ್ಪೋಲ್ ನಡಕುನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ನೋಕಿಯಾಲು ಜನಗಳು ಎತ್ರ ಆಳ್ಕಾರಾನೆ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಇರುವುದು ಎತ್ರ ಆಳ್ಕಾರಾನೆ ಏಟೋ ಪಡುವಳಿಯಲೇಕ ಜೀವಿತಂದೆ ಪಡುವಳಿಯಲೇಕ ವೀಣು ಹೋಗುವುದು ಪಲ ಪರಾಜಯತಲೇಕ ಮಳಿ ನೈಕುನ್ನದು ಎಂದಾನ ಈ ಕಾರ್ಯವಾನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಚೆಯ್ಯುಂಬೋಲ್ ನಾನು ಚಿಂತಿಕು ನಾನಿಪ್ಪೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತೊಡಗಿನ ಅದಿಲ್ ನಿಂದೆನಿಕ್ಕೆತ್ರ ಲಾಭಂ ಕಿಟ್ಟು ಈ ಲಾಭಚ್ಚ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಿ ಕೊಂಡು ಅದಾಯದು ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವತೋಡು ಕೂಡಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ತಾತ್ಪರ್ಯತೋಡು ಕೂಡಿ ಅದಿಲ್ ನಿಂದ ಕಿಟ್ಟುನ ಗುಣವೆಂದು ಇನ್ಕಮೆಂದು ಅದಿಲ್ ನಿಂದ ಕಿಟ್ಟುನ ಲಾಭವೆಂದು ಲಾಭೇಚ್ಛೆಯೋಡು ಕೂಡಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬೋಧತೋಡು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಕ್ಕು ನಡಕುಂಬೋಲ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುಂಬೋಲ್ ಅವಡೆ ಆ ಈಶ್ವರೀಯಮಾಯ ಆ ಶಕ್ತಿ ಆ ಕಳವು ಎನ್ನಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಯಾನ್ ನಾನಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಗುಣವೂ ದೋಷವೂ ಲಾಭವೂ ನಷ್ಟವೂ ಚಿಂತಿಕುನ್ನದು ಜೀವಿತಂ ಎಂದು ಪರಯುನ್ನದು ಗುಣವುಂಡು ದೋಷವುಂಡು ಲಾಭವುಂಡು ನಷ್ಟವುಂಡು ಸಂತೋಷವುಂಡು ಸಂತಾಪವುಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವಿತ ವಳರೆಯಧಿಕಂ ಒಂದಿನ ಪೊರಗೆ ಒಂದಾಯು ಮತ್ತೊಂದಾಯು ಒಂದು ಕೊಂಡೇರಿಕು ಸುಖದುಖ ಸಮೇಕೃತ್ವ ಲಾಭಾಲಾಭೋ ಜಯಾಜಯೋ ತದೋ ಯುದ್ಧಾಯ ಯುಜ್ಯಸ ನೈವಂ ಪಾಪವು ಅಪ್ಸಿ ಅದು ಅರ್ಜುನ ಭಗವಾನ್ ಪರ ಸುಖವೂ ದುಃಖವೂ ಲಾಭವೂ ನಷ್ಟವೂ ಸುಖದುಖ ಸಮೇಕೃತ ಲಾಭಾಲಾಭೋ ಜಯಾಜಯೋ ತದೋ ಯುದ್ಧಾಯ ಯುಜ್ಯಸ ನಿಂದೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಂದಾನ ಇವಡೆ ಯುದ್ಧ ಚೆಯ್ಯುಗ ಅದಾಯದು ಅಧರ್ಮತೆ ನಶಿಪ್ಪಿಕುವ ಎಂತಾಯಾಲೂ ಶರಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶ್ರದ್ಧ ಬಿಡಾದೆ ತಂದೆ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ ತಂಡ ಧರ್ಮತ್ತಿ ತಂಡ ಕರ್ಮತ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿನೇ ಲೈಪಿಚೊಂಡು ಆ ಮನೋಧೈರ್ಯತೋಡು ಕೂಡಿ ತಂಡೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಚೆಯ್ಯುಗಾಣ ನಿಂದ ಬಲಂ ಆ ಚೆಯ್ಯುನ್ನದಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರವಾದಿತ್ವವು ಭಗವಾನ್ ಅರ್ಪಿಕುವ ಲಾಭೇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿಂದೆ ಧರ್ಮವೆಂದಾಣ ಅನುಷ್ಠಿಕುವ ಅದಾಣ ನಿಂದೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದಾಣ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏಟೋ ಪ್ರಧಾನ ಆ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದೆ ಏಟೋ ಪ್ರಧಾನಮಾಯ ಅವಸ್ಥ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕುವಾನ್ ಮೂನಾಮ ಅಧ್ಯಾಯತಿ ಪದಿನಾಲಾಮತ್ತ ಪದಿನಂಜಾಮತ್ತೆಯೂ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಳರೆ ವ್ಯಕ್ತಮಾಯಿತು ಹೋಗಾನ್ ಪರೆಯುನ್ನುಂಡ್ ಅನ್ನಾತ್ ಭವಂದಿ ಭೂತಾನಿ ಪರ್ಜನ್ಯಾದ ಅನ್ನ ಸಂಭವ ಯಜ್ಞಾತ್ ಭವತಿ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮ ಸಮುದ್ಭವ ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಭವಂ ವಿದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರ ಸಮುದ್ಭವಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಗತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ಯಜ್ಞೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಳರೆ ವ್ಯಕ್ತಮಾಯಿತು ಎಂದಾಣ ಅದಾಯದ ಯಾವುದೋರು ವಿಧ ಸ್ವಾರ್ಥ ಚಿಂತೆಯೂ ಕೂಡಾದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವ ಚರಾಚರಗಳು ಯಾವುದೋರು ಲಾಭೇಚ್ಛೆಯೂ ಕೂಡಾದೆ ಯಜ್ಞ ಚೆಯ್ಯಾನ ಪರೆಯುವುದು ಆ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮತ್ತಿ ನಿಂದ ಬರುವುದು ಆ ಕರ್ಮಂ ಬ್ರಹ್ಮತ್ತಿ ನಿಂದ ಬರುವುದು ಬ್ರಹ್ಮಂ ಅಕ್ಷರತಿ ನಿಂದ ಬರುವುದು ಇಂಗನೆ ವ್ಯಕ್ತಮಾಯಿತು ಪರಂಜ ಮತ್ತೊಳ್ಳ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅಡುತ್ತ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಕಾವೆಂದು ಕರೆದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಣಾಮ ನಂದಿ ನಮಸ್ಕಾರ